ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மாவோடும் இருப்பாராக மார்க் எழுதிய தூய நச்சிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கி அக்காலத்தில் இயேசு புறப்பட்டு சென்று கொண்டிருந்த போது வழியில் ஒருவர் அவரிடம் ஓடி வந்து முழந்தாளிட்டு இட்டு நல்ல போதகிறே நிலை வாழ்வே உரிமை கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவரை கேட்டார் அதற்கு இயேசு அவரிடம் நான் நல்லவன் என் என ஏன் சொல்கிறீர் கடவுள் ஒருவரை தவிர நல்லவர் எவரும் இல்லையே உமக்கு கட்டளை தெரியும் அல்லவா கொலை செய்யாதே விபச்சாரம் செய்யாதே களவு செய்யாதே பொய் சான்று சொல்லாதே வஞ்சி வஞ்சித்து புற பிறர் பறி வஞ்சித்து பறிக்காதே உன் தாய் தந்தையை மதித்து நட என்றார் அவர் இயேசுவிடம் போதுகிறே இவை அனைத்தையும் நான் என் இளமையில் இருந்தே கடைப்பிடித்து வந்துள்ளேன் என்று கூறினார் அப்போது இயேசு அன்பொழுக அவரை கூர்ந்து நோக்கி உமக்கு இன்னும் ஒரு குறைபாடுகிறது நீர் போய் உமக்கு உள்ளவற்றை விற்று ஏழைகளுக்கு கொடும் அப்போது விண்ணகத்தின் நீர் செல்வ செல்வராய் இருப்பீர் பின்பு வந்து என்னை பின்பற்றும் என்று அவரிடம் கூறினார் இயேசு சொன்னதை கேட்டதும் அவர் முகம் வாடி வருத்தத்தோடு சென்று விட்டார் ஏனெனில் அவருக்கு ஏராளமான சொத்து இருந்தது இயேசு சுற்றிலும் திரும்பி பார்த்து தம் சீடரிடம் சொல்வர் செல்வர் இறை ஆட்சிக்கு உட்படுவது மிகவும் கடினம் என்றார் சீடர்கள் அவர் சொன்னதை கேட்டு திகைத்து திகைப்பு உள்ளானார்கள் மீண்டும் இயேசு அவர்களை பார்த்து பிள்ளைகளே செல்வர்கள் இறை ஆட்சிக்கு உட்படுவது மிகவும் கடினம் அவர்கள் இறை ஆட்சிக்கு உட்படுவதை விட ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைவது என் எளிது என்றார் சீடர்கள் மிகவும் வியப்பில் ஆழ்ந்தவர்களாய் பின் யார் தாம் மீட்பு பெற முடியும் என்று தங்களிடையே பேசி கொண்டார்கள் இயேசு அவர்களை கூர்ந்து நோக்கி மனிதரால் இது இயலாது ஆனால் கடவுளுக்கு அப்படி அல்ல கடவுளால் எல்லாம் இயலும் என்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு அன்பார்ந்தவர்களே பணம் நமக்கு எல்லாம் பணம் இருக்குது ஆமா இல்லையா யாராவது இங்கே பணம் இல்லாமல் இருக்கிறோமா எல்லாருக்கும் பணம் இருக்குது பணம் வந்து ஒரு கொடுப்பினை ஒரு பரிசு போல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ப்ராவிடென்ஷியல் கிஃப்ட்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க பணம் அது கிஃப்ட் என்று சொல்லும் போது பரிசு போல நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உழைத்து நாம் அதை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் அல்லது யாராவது நம்மளுக்கு பரிசாக கொடுக்கலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொடுப்பினை ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒரு நாள் ஒருத்தர் ஒரு நாள் இல்லை பல வருடமாக அவர் பணம் சேமித்து வைத்தார் வேலை செய்தோ எப்படியாவது அவர் சேமித்து 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 அது குமிச்சி 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 பேங்க்லேயோ சரி வீட்லேயோ சரி எப்படியோ வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் நிறையா நிறையா வச்சு காலப்போக்கில் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் திடீரென்று உக்காந்து அந்த பணத்தெல்லாம் கணக்கு பண்ணார் சேமித்து எல்லாம் வச்சுக்கிறார் பாவிக்கையில் போய் சேமித்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்கிறதுக்கு பார்த்துட்டு இருந்தார் ஆனால் பெரும்பாலும் குமிச்சி வச்சுட்டு இருந்தார் பேங்க்லேயோ அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் வீட்டிலேயோ அப்போ ஒரு நாள் இந்த பணத்தெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு 
இதெல்லாம் என்ன செய்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் பார்த்து எண்ணும் பொழுது ஒரு ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் நான் ஒன் மில்லியனா ஒரு லட்சம் நான் ஒன் மில்லியனா ஒரு லட்சம் ஆயிடுச்சு ஐயோ ஒரு லட்சம் ஆயிடுச்சே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் திடீர் என்று கதவில் ஒரு த ஒரு சத்தம் யாரோ தட்டுறாங்க கதவை திறந்தோன்னே அவர் மின்னுக்கு ஒரு ஆள் நிற்கிது அந்த ஆளுன்னு சொல்ல முடியாது அதோட பேர் வந்து மரணம் மரணம் நிற்கிது மின்னுக்கு மரணம் அவரிடம் சொல்லுகிறது நான் உனைய கூட்டிக்கிட்டு போகிற நேரம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லுது என்ன கூட்டிகிட்டு போகிற நேரமா இவ்வளவு காசு வச்சிருக்கிறேன் லட்சக்கணக்கு காசு வச்சிருக்கிறேன் எப்படி நான் இப்படி போக கூட வர முடியும் முடியாது முடியாது நீ சொல்ல கூட இல்லை வரேன்னு மரணம் சொன்னிச்சு நான் சொல்லிட்டு வர மாட்டேன் இது என்னோட வேலை இல்லை சொல்லிட்டு வர்றது உன் நேரம் வந்துருச்சு நான் உனக்கு கூப்பிட்டு போனேன்னு மரணம் சொன்னிச்சு முடியாதுல எப்படி நீ என்னைய அழைக்கல ஆனால் நான் உன அழைக்க வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னிச்சு யூ டி நாட் இன்வைட் மீ பட் ஐ ஹவ் கம் டு இன்வைட் யூ அவர் சொன்னார் தயவு செய்து கொஞ்சம் காலம் கொடுங்க இந்த காசை நான் பயன்படுத்தணும்னு இவ்வளோ காலம் நீ என்ன செஞ்சேன்னு கேட்டுச்சு நான் எல்லாம் குமிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சாரி நான் உன்னை கூட்டு போனோம்னு இல்லை ஒரு 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 வருஷமாவது கூட சாரி முடியாது நேரம் வந்துருச்சுன்னு ஒரு மாதமாவது கூடு சாரி ஒரு மாதம் கூட முடியாது ஒரு வாரம் நோ சரி ஒரு 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 மணி நேரம் நோ ஒரு நிமிடம் முடியாது ஒரு கணம் ஒரு கணம் என்றால் ஒன் மோமெண்ட் அதாவது கூடு ஸோ மரணம் சனிச்சு சரி ஒரு கணம் உனக்கு கொடுக்குறேன் உடனே ஓடினார் ஓடி ஒரு தாளை எடுத்துக்கிட்டு பேனில் எழுதுறாரு இந்த தாளில் எல்லாரும் பணம் வச்சுருக்கிறவங்க அனைவரும் இப்பயே உங்களுடைய பயண பணத்தை பயன்படுத்துங்க பணத்தை நல்ல விதமாக உபய உபயோகங்கள் சொல்லிட்டு எழுதிட்டார் பேப்பரில் எழுதிட்டு கடைசி குறிப்பு ஒன்று போட்டார் நான் ஒரு லட்சம் காசு வைத்திருந்தும் இன்னும் ஒரு நொடி என்னால் பயன்படுத்த முடியல இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியல ஒரு நோடி ஒன் மினிட் ஒன் செகண்ட் ஆல்சோ ஐ கேனாட் ஐ ரியலைஸ் நான் இப்போ உணர்றேன் ஒரு நோடி கூட என்னால் பயன்படுத்திக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசு அந்த எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் அன்பார்ந்தவர்களே பணம் நிறைய தமிழில் வந்து பல மொழிகள் நிறைய இருக்குல்ல பணம் 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 கூட எந்திரிக்கும் பணம் பந்தியிலே குணம் குப்பையிலே எனக்கும் சொல்லுவோம் இல்லை நம்மளும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வார்த்தைகள் இருக்குது அதே போல் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ப இந்த பணக்காரன்கிட்ட நீ எல்லாம் செய்கிற ஆனால் நீ பணக்காரன் என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் இதெல்லாம் போய் விற்றுட்டு வான்னு சொல்லியிருக்கிறார் உடனே அவருடைய மனம் வாடி முகம் வாடி வருத்தத்தோட போறார் அன்பார்ந்தவர்களே ஒரு உணர்வுக்கு வரணும் பணத்தால நாம் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற அனைவரும் மகிழ்ச்சியை வாங்க முடியாது வி கேனாட் கெட் பாய் ஹாப்பினஸ் வித் மணி ஆங்கிலத்தில் இருக்குது ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகள் utility value value of happiness utility value na payan padutum porulin madippu adu oru vagai ennodiya aathma magilchi adu innor pakkam periya veedu vaangirrom adula magilchi irukka mudiyuma naalagana penna kalyana pannitta aana kalyana pannitta adula magilchi irukuma நான் பெரிய காடி வாங்கிட்டேன் மகிழ்ச்சி இருக்குமா நான் சட்டை அழகான சட்டைகள்லாம் உழுத்திருக்கிறேன் மகிழ்ச்சி இருக்குமா அதெல்லாம் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் யூட்டிலிட்டி வேல்யூ அதோட மதிப்பு வந்து பயன்படுத்துகிற மதிப்பு தான் அதுக்கு 
நான் வந்து பல வருஷமாக வெளியில் வேலை செய்துட்டு திருப்பி குருவானவராக வர்றதுக்கு பிஷப் பிஷப்பை சந்திக்கும் பொழுது பிஷப் என்னை ஃபிலிப்பீன்ஸ்க்கு போக சொன்னார் ஒரு வருஷம் ஃபிலிப்பீன்ஸில் படிச்சுட்டு வந்தேன் திருப்பி அப்டேட்லாம் வந்துட்டோன்ன அப்புறம் வந்து நான் பணிபடுறதுக்கு ஃபாதர் பிஷப் என்னை ஒரு பங்குக்கு அனுப்புனார் அப்போ நான் வந்து சாரி அந்த காடி இல்லை அப்போ என்னுடைய நெஃப்யூ அவருடைய மனைவி அவங்களோட காடி ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் இருந்துச்சு அவங்கள்ட்ட என்கிட்ட சொன்னாங்க அங்கிள் இதை பாவி பாவிங்க அங்கிள்னு சொன்னாங்க ஒரு நாலு மாதமாக ஆறு மாதமாக பயன்படுத்தி இருந்தேன் அதை அந்த அந்த காடி அந்த காடியை வாங்கினதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு நாள் பிஷப்கிட்ட நாலு மாதம் ஆச்சு அப்புறம் பிஷப்கிட்ட போய் சொன்னேன் பிஷப் இன்னும் காடி கிடைக்கல பிஷப் காடி கொடுக்கலையா அவனுக்கு பாவம் அந்த மனசை அவருக்கு நிறைய வேலை மறந்துட்டாரு ஓ டி ஐ டென் கிவ் யூ கா சாரி சாரின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு போய் ஆஃபீஸில் போய் எடுத்துருக்குன்னு சொன்னார் ஸோ மறுநாள் நான் போனேன் போயிட்டு இப்போ வந்து ஒரு பழைய மைவி கருப்பு கலர் மைவி ஒன்று இருந்துச்சு அதை தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த மைவியை எடுத்துகிட்டு பழசு கொஞ்சம் பழைய மாடல் அதை எடுத்துகிட்டு நான் வந்து காடியில் அது இப்போ காடி கிடச்சிருக்கு என்ன சந்தோஷம் இல்லையா ஸோ காடி எடுத்துகிட்டு ஓட்டிக்கிட்டு அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் நாளாக ஒரு நாலு மாதம் மூணு மாதம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் அப்போது குரு பட்டம் கிடச்சோடனே கிடைக்கிறதுக்கு முன்னே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கால் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க டிக்கன் உங்களுடைய காடி நாளைக்கு வந்து குரு பட்டம் முடிஞ்சோம் மறுநாள் இந்த காடி அங்கே இருக்குது புது காடி போய் எடுத்துக்கங்க நான் பழைய காடியை போய் அங்கே வைத்துட்டு புது காடி எடுக்கும் பொழுது புது காடி ஆமாம் ஆஃப்கோர்ஸ் நல்லா ஹொண்டா காடி நல்லா அதை பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய ஆசையெல்லாம் அந்த பழைய காடி மேலே தான் இருந்துச்சு புது காடி மேலே ஆசையே இல்லை ஆசைன்னு சொல்ல முடியாது அது பழக்கம் ஆயிடுச்சு அதோட சந்தோஷமாக இருந்தது so i was very happy there is no different no feelings no feelings pudu gaadi kudukku adhu onnu onnu pramadam onnu illa ipo indha kadha solla molude neethu tha innoru pudu gaadi vanduchu na kekkala gaadi first the cell father ne call panni kekkranga innum kadikkala gaadi nu avangale ena sonnaanga father unga gaadi vandiruchu neenga vandu eduthukenga nu நான் சொன்னேன் இந்த காடி இருக்குது போதும்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு பழைய காடி ஆச்சு இப்போ புது காடி வருத்துக்குங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ சரிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ அங்கே தான் பார்க்க கேராஜில் பார்க் பண்ணியிருக்குது அன் பார்ந்தவர்களே காடி வந்து நம்மளுக்கு இன்பமும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கொடுக்காது நாளைக்கு நான் மெர்சிடிஸ் பேன் ஓட்டினாலும் அதில் ஒன்றுமே இல்லை நான் பிஎம்டபிள்யூ ஓட்டினாலும் அதில் ஒன்றுமே இருக்காது வாகனம் என்னத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அந்தஸ்தை உயர்த்துறதுக்கா இல்லை நாலு பேர் பார்த்து மெச்சுக்கிறதுக்கா இல்லை காடியை வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துக்கு போனோம் பயன்படுத்துகிறோம் வீடு என்னத்துக்கு நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வீடில் நம்ம இருக்கிறோம் நான் பங்களோவில் இருந்தால் நாலு பேர் பார்ப்பாங்களா நாலு பேர் போகிறவன் பார்த்துருப்பாங்க ஆகி நல்லா இருக்குது வீடு வீடு தான் பார்ப்போம் அவங்களே பார்க்க மாட்டான் இந்த இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் போகும் பொழுது அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு இருப்பாங்க பார்த்திங்களா நீங்கள் மைவி கஞ்சியில் போங்க அப்பா மாவு மனப்பிகி நீங்கள் பஸ் ரீசனில் போங்க நீங்கள் பெரிய பெரிய காடியில் போங்க அதுதான் அவ்வளோதான் மதிப்பு காசு இருக்கிறவன்ட்ட அவங்க என்ன திருவான்னு சொல்லுவாங்க ஹாவ் ஆயூ ஹாவ் ஆயூ காசு இல்ல இல்லவன் இல்லாதவன்ட்ட ஹூ ஆயூ ஹாவ் ஆயூ அண்ட் ஹூ ஆயூ ரெண்டு பேருக்கும் மூணு ரெண்டு ரெண்டு லெட்டருக்கும் ஹெச் ஹெச்ஓ டபிள்யூ டபிள்யூ ஹெச்ஓ அவ்வளோதான் ரெண்டு பேரும் ஒரு வார்த்தை தான் மாற்ற வேண்டியது ஹவ் ஆயூ ஹூ ஆயூ இதுதான் மனிதனோட மதிப்பு காசை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சில பேர் இப்போ அவர் நெகோசியேஷன் பண்ணார் அந்த அந்த மரணம் வந்து கேட்கும் பொழுது நீ போன்னு சொன்ன பொழுது நீ வரணும்னு சொல்லும் பொழுது முதல்ல என்ன சொன்ன சொன்னார சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த லட்சத்தில் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் எனக்கு கொஞ்சம் வயிறு இன்னும் கொஞ்சம் உயிர் கொடு கொஞ்சம் நாள்னு அந்த நேரத்திலேயே வாக்குவாதம் பண்ணுறாரு பாருங்க அந்த நேரத்திலேயே சாவு நேரத்திலேயே நெகோசியேஷன் பண்ணுறாரு எனக்கு சாவு வரப்போகுது அந்த நேரத்தில் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் உனக்கு கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் உனக்கு கொடுக்குறேன்னு முடிச்சு நான் வச்சுக்கிறேன் எல்லாத்தையும் கொடுக்க வேண்டியதானே கொடுத்துட்டு நான் நிம்மதியாக போய் சேர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகல இல்லை அப்போ கூட அப்போ மனிதன் எப்படி இந்த பணத்தை கையாள்றோம் எப்படி இந்த பணத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் ஏமாத்தி நான் பணத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றேனா 
இல்லது உண்மையான வாழ்க்கை வாழ்ந்து சேர்க்கிறேனா நிறைய பேர் கொரப்ஷன் வெரி பிக் கொரப்ஷன் உலகத்தில் ஒரு பெரிய நம்பர் ஒன் உலகத்தில் கொரப்ஷன் மலேசியா தப்பு தப்பான காரியத்துக்கு நம்ம நம்பர் ஒன் இதுக்கெல்லாம் நம்ம மன்றாடணுங்க இது வந்து பெருமைப்படுற காரியம் இல்லை வேதனையான காரியம் அப்போ அன்பார்ந்தவர்களை இயேசு இன்றைக்கு அவரிடம் சொல்கின்றார் இறை அரசை நீ உணர வேண்டும் என்றால் இறை அரசில் நீ பங்கெடுக்க வேண்டும் என்றால் இறை அரசில் நீ இருக்க வேண்டும் என்றால் சரியாக பணத்தை கையாளு மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க கற்றுக்க கொடுக்க கற்றுக்க அன்பார்ந்தவர்களை எவ்வளோ தாராள மனசோடு நான் இருக்கின்றேன் கொடுக்குறேன் எல்லாத்துக்கும் செலவு பண்ணுறோம் ஆன்மீகத்துக்கு என்ன கொடுக்குறோம் இங்க உட்காந்து இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் வந்து ஆசீர்வாதம் நிறைந்தவர்கள் நீங்க பல நாடுகளுக்கு போய் பாருங்க வறுமையிலையும் பஞ்சத்திலையும் அடிபடுறாங்க நம்ம எல்லாம் இங்க யாராவது பஞ்சத்துல இருக்கிறோமா சில பேரை பாத்தீங்களா அப்படியே இருக்கிறோம் ஜம் ஜம்னு இப்ப என்ன பிரச்சனை நம்மளுக்கு ஆனால் கொடுக்கறதுக்கு மனம் இல்லை கொடுக்கறதுக்கு மனம் இல்லை பார்த்தவர்களே இந்த ஒரு கதை சொல்லணும் ஒரு லாயர் வக்கீல் வக்கீல் தானே சொல்லுவாங்க வக்கீலும் ஒரு டாக்டரும் இங்கே சில பேர் உட்காந்துருப்பீங்க டாக்டரும் வக்கீலும் இருக்கிறாங்க தெரியல அப்போது இந்த டாக்டர் வந்து ரொம்ப ஹம்பிளான் சிம்பிள் மேன்லாம் சிம்பிள் மேன் ஆனால் அவருக்கே வேலை கிடைக்கல அப்போ தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு வேலை சரியான அமையல அப்போ ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அவருக்கு அப்போ அவரை பார்க்குறாரு ஒரு லாயர் நல்ல வசதியான ஒரு லாயரு அவர் நல்லா செல்வாக்கில் இருக்கிறாரு இவன் இந்த இவன் இந்த அவன் என்ன செய்வான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு இவர் பார்க்குறாரு எல்லாம் பொறாமை தானே உடனே இவர் லாயர் அந்த டாக்டர் வந்து சொன்னார் ஒரு ஒரு ஆள்கிட்ட சொன்னார் ஐயா ஒரு சின்ன இடம் பாரு நம்ம ரெண்டு பேரும் அந்த ஒரு சின்ன கிளினிக் ஆரம்பிப்போம் உடனே அந்த பின்னுக்கு போ ஒரு போட் போட்டார் போட்டில் வந்து இருபது ரிங்கிட் கன்சல்டேஷன் மருந்து கொடுக்கறது இருபது ரிங்கிட் இங்கே வந்து வந்து ஆ இருபது ரிங்கிட்னா நிறைய பேர் வருவாங்கள அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று போட்டார் உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியாதுன்னா நூறு ரிங்கிட் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் நூறு வழி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அங்கே போட்டார் ரெண்டு பாட்டில் அப்போ போட்டில் போட்டோன்னா நிறைய பேர் வராங்க அப்போது இந்த லாயர் பார்த்துட்டாரு இந்த வக்கீல் ஆஹா இவனை எப்படியாவது நான் மடக்கணும் எப்படி இவன் மண்ணு மண்ணுக்கு வர்றது உடனே போனார் இவர் போய் நோயாளியாக போனார் டாக்டர்கிட்ட டாக்டர் டாக்டர் நாவில் எனக்கு டேஸ்ட்டு ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் இந்த நாவை கொஞ்சம் பார்க்கணும் பாருங்கள் உடனே டாக்டர் கம்பவுண்டர் அந்த இருபதாம் நம்பர் போத்தலை கொண்டாங்கன்னு கொடுத்தார் கொடுத்தார் ஸோ கம்பவுண்டர் வந்து இருபது நம்பர் போத்தலை கொண்டாந்து கொடுத்தார் இவர் சொன்னார் நாக்க தொடங்க நாக்க வெளியே வாக்குங்க உடனே அந்த போத்தல்லேருந்து ஒரு சில சுட்டுகள் தண்ணி ஊற்றினார் உடனே அந்த லாயர் இது பெட்ரோல் பெட்ரோல் இது வந்து சரியில்லை பெட்ரோல் ஓ நாவ் டேஸ்ட் வந்துருச்சு உனக்கு டேஸ்ட் வந்துருச்சு நீ போகலாம் இருபது வழி கொடு இருபது வழி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இவர் ஏமாத்தா வந்தார் அவரை இருபது வழி கொடு கோவம் படுவார் அஸ்கோல் இவன் ஏன் மணி ஏமாத்திட்டு நான் ஏமாத்த போனால் என்ன நினைக்கே ஆப்பு வச்சுட்டானுன்னு போயிட்டார் இன்னும் சில காலம் சென்று திருப்பி வந்தார் இவனை பிடிக்கணும் எப்படியாவதுன்னு உடனே வந்து சொன்னார் டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு ஞாபக சக்தி இழந்துட்டேன் டாக்டர் எனக்கு ஞாபகம் போயிருது எதுவும் நிரம்பிக்க முடியல டாக்டர் அப்படின்னு உடனே கம்பவுண்டர் அந்த இருபதாம் நம்பது போத்தலை கொண்டா அப்படின்னு சொன்னார் நினைவு வந்துச்சு ஆ இருபதாம் நம்பது எடுத்து பெட்ரோல் ஆச்சே டாக்டர் டாக்டர் இது வேணா இது வேணா இது பெட்ரோல் டாக்டர் உங்களுக்கு நினைவு வந்துருச்சு இருபது வழி கொடுங்க சொல்லிட்டு இருபது எடுத்துட்டு போயிட்டாரு என்னடா இது திருப்பிய ஏன் வந்துட்டு இவன்ட்ட திருப்பி வந்தார் ஒரு காலம் சென்று மூணாவது வந்தார் என்ன வந்தார்னா திருப்பி வந்து சொன்னார் இப்போ மாட்டிக்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நாள் சென்று வந்தார் டாக்டர் டாக்டர் எனக்கு கண் பார்வை போயிடுச்சு டாக்டர் மருந்து கொடுங்க டாக்டர் ஏதாவது சொல்லுங்க உடனே அவர் சொன்னார் டாக்டர் பையனை கூப்பிட்டார் கம்பவுண்டர் அந்த இது இருபது அந்த நூறு ரிங்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுங்க அவர்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னார் அவர் கொண்டாந்து கொடுக்கும் போது நூறு ரிங்கிட் இல்லை இருபது ரிங்கிட் இருபது ரிங்கிட்ட வாங்கிட்டு டாக்டர் டாக்டர் இது இருபது ரிங்கிட்டு டாக்டர் நீங்க நூறு இல்லைங்களா என்ன கொடுக்கணும் கண்ணு பார்வை கிடைச்சிருச்சு நீ போ இன்னும் மாதிரியே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க 
ஏமாத்திரத்திலும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஏமாளிகளும் நிறைய இருக்கிறாங்க அன்பார்ந்தவர்களே இது ஏன் ஒரு நகைச்சுவையாக இருக்குது நீங்கள்லாம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க பாதி பேர் அதனால் அவங்கள வெளிப்பிடுறதுக்காக நான் சொன்னேன் கதையை பார்த்தீங்களா சிரிக்கிறீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது சிரிக்கும் பொழுது சிரிப்புலையும் ரொம்ப அழகு இருக்குது இல்லை ஏமாந்து போயிடாதீங்க நிறைய பேர் நாட்டில் இருக்கிறானுங்க இப்படி தான் ஏமாத்திக்கிட்டு அதில் ஏமாந்து போயிடாதீங்க ஆண்டவருடைய அன்பில் உண்மையாக இருங்க இதை மறந்துடாதீங்க மகிழ்ச்சி ஊட்டும் ஒன்றே ஒன்றுத்தான் அது இந்த மனதில் இருக்குது அது யாரால் கொடுக்க முடியும் ஆண்டவராலத்தான் கொடுக்க முடியும் உற்றார் உறவினர்கள் ஏன் கணவன் மனைவி இடையிலே அது கிடைக்க முடியாது உண்மையான அன்பு நிரந்தரமான அன்பு பாசம் ட்ரூ ஹாப்பினஸ் கேன் ஒன்லி பி டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் என்ன நான் ஒன்று கேட்குறேங்க நீங்கள் மெர்சிடிஸ் பேன் ஷோ அல்லது பிஎம்டபிள்யூ ஓட்டிட்டு ரோட்டில் போகும் பொழுது கோம் அடைய மாட்டீங்களா நான் மெர்சிடிஸ் பேன் ஓட்டுறேன் நான் பிஎம்டபிள்யூ ஓட்டுறேன் கோமே வராது அவனை பாருங்க அடிச்சுட்டு போவானுங்க கோவம் இல்லாமல் எவ்வளோ வேகமாக ஓட்டிட்டு போகிறாங்க நான் பெரிய மாளிகளை இருக்கிறேன் ஏக்கான் இருக்குது எனக்கு பொறுமையை இளம் இள இளற மாட்டேன் இள இளைய பொறுமையை இழக்க மாட்டேன் என்று ரொம்ப அமைதியாகவாக இருக்கிறோம் என்னுடைய மனைவி இந்த உலகத்திலே அழகான மனைவி என்று கொண்டு நீங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடாக இருக்கிறீங்க என்னுடைய குழந்தை சிறந்த குழந்தை என்று மகிழ்ச்சி அமைதியாகவாக இருக்கிறோம் ஒன்றுமே இல்லை முழுமையான மகிழ்ச்சி இறைவனால்தான் கொடுக்க முடியும் நிமிதி அமைதி அவரால் தான் அதனால் உங்களை வீடை போய் விற்க சொல்லலை கார போய் விற்க சொல்லலை அதெல்லாம் பயன்படுத்தும் வாகனங்கள் பொரு பொருட்கள் யூட்டிலிட்டி வேல்யூ அதோட மதிப்பு வந்து பயன்படுத்துகிற மதிப்பு தான் ஆனால் மகிழ்ச்சி அவரால் தான் கொடுக்க முடியும் அதனால தான் ஆண்டவர் அவரிடம் சொல்கின்றார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் போய் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு வான்னு சொல்கிறாரு இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ஏழையானது ஏழையானவன் யார் தெரியுமா ரொம்ப ஏழை ஏழை படும் ஏழை யார் தெரியுமா பணம் ஒன்று இருக்கிறவன் தான் படும் ஏழை பணத்தால் வாங்காத முடியாத இப்போ எண்ணுங்க உங்கள் கை உங்களையே எண்ணுங்க பணத்தால் வாங்க முடியாத நிறைய பொருட்கள் அது என்னது அது யூ கேனாட் பாய் வித் மணி those are the things that will make you rich panathala vaanga mudiyada madipulla porutkal adu than ungalude panakarana aaga mudiyum enna porutkal anbu nambikai visuvasam irakkam thaalchi panivu porumai innum neraya irukku vaasukathila vaasikkalam இன்ன மாதிரி இதன் இத்தகைய பொருட்கள் தான் உங்களை பணக்காரன் ஆக்க முடியும் அன்பார்ந்தவர்களை இதை நினைவுக்கு கொண்டாங்க சபை உரையாளர்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் நம் படிக்கலாம் பண ஆசை உள்ளவருக்கு எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் ஆவல் தீராது செல்வத்தின் மேல் மிகுந்த ஆசை வைப்பவர் அதனால் பயன்படைய மாட்டார் மாட்டப் போகிறார் என்று சபை உரையாளர் ஐந்தாம் அதிகாரம் வசனம் பத்தில் சொல்லுகின்றது இரண்டாம் கொரிந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை கேளுங்கள் ஒவ்வொருவரும் தம்முள் தீர்மனி தீர்மானித்தபடியே கொடுக்கட்டும் ஒவ்வொருவரும் தம்முள் தீர்மானித்தபடியே கொடுக்கட்டும் மன வருந்தி கொடுக்காதீர்கள் கட்டாயத்தினாலோ கொடுக்காதீர்கள் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்க வேண்டும் முக மகிழ்ச்சியோடு முக மலர்ச்சியோடு கொடுப்பவரை கடவுளின் அன்புக்கு ஊறியவர் முக மகிழ்ச்சியோடு கொடுப்பவரை கடவுளின் அன்புக்கு ஊறியவர் இது இரண்டாம் குரந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் அன்பார்ந்தவர்களை ஆங்கிலத்தில் சொன்னார் God loves a cheerful giver. கொடுக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக கொடுங்கள் அது என்ன இருந்தாலும் சரி குறிப்பாக உங்கள் பண வசதி இருந்தால் கொடுக்க கற்றுக்குங்கள் இறைவன் உங்களை 
கூட கூடியாக கூட கூடையாக கோடி கோடியாக கொடுப்பார் சீனர் ஏன் செல்வாக்கோடு இருக்கிறார்கள் தெரியுமா அவர்கள் கொடுக்க தெரிஞ்ச ஒரு சமுதாயம் நாம் கொடுக்க தெரியாத சமுதாயம் பண வசதி இருந்தும் நம் தயங்குறோம் கொடுக்கிறதுக்கு பணத்தை 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 பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனால் கொடுக்க மாட்டுகின்றோம் அதை கொடுக்க கற்றுக்குங்கள் அவன் பாருங்க நீங்கள் சொல்லி சொல்லலாம் அவன் எண்ணம் தான் அவன் கொடுக்குறான் அவன் எண்ணத்துக்காவது அவன் கொடுக்குறான் நம் நம்ம எண்ணத்துக்கே கொடுக்க மாட்டோம் அது கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல இந்திய சமுதாயமும் ஒத்து மொத்தமாக கொடுக்க நம் தயங்குறோம் கொடுக்க கற்றுக்கவில்லை கொடுக்க தாராள மனசு இல்லை கொடுப்போம் இறைவன் நம்மளை தொடர்ந்து அதிகமாக ஆசிரியதிப்பார் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவம் இறைவன் உங்களை ஆசிரியதிப்பாராக ஆமீன்